短期間でチームを強化し、えー、していこうと思ったら例えばクラブチームに例えばバイルミューレンとかにねこう例えばバルセロナの時代もあったじゃないですか、うん、半分ぐらいはバルサ出身半分ぐらいはバイエルンの方が、はい、あとはそこに追加するだけだから、はい、1年間強化していけるじゃないですかなるほどそう,そういうやり方ってできるんだけど今それに格闘するチームがないからね、はい、だから言うならば日本はそ、うん、今日みたいなこと、はい、海外でやっぱ個の能力をもうちょっと上げていくっていうことは日本の、うんこうまあ、教えの中で低かった部分じゃん、はい、それがこういうとこで成果を出してきてると、うん、この融合をどうさせるか、うん、っていうことが組織をまた持った日本がぐっとこう引き上がるっていう試合だったじゃないですか、はい、っていうところのレベルじゃないかなっていうふうに思いますけども今はね海外ではそういうチームの組み方があるんですねあるあるある、うんまあ、これは本当ビッグクラブだよ、はいうん、でもなんか例えば先ほどこう見てみたい選手で川崎のフロンターレの選手結構上がったりしてましたね。まあまあ首位から見てったっていうのがあるんだけど、はい、じゃあそれが本当に合うかどうかっていうのはわからない、うん。ただ今だけどそのチームが1位であるならばその結果を出してるじゃないですか、うんはい。だからそこに値する選手たちかなと思うし、勝ってなくても個で見たときにじゃあどうなのかって例えばガンバの宇佐美とか、はい、すごいよ今。うん。元海外じゃん、ええ、だけど海外の宇佐美で見るのかガンバの宇佐美宇佐美で見るのかっつったら、うん、いや今の宇佐美だと俺ここに入ってもおかしくないなって思うよまたビッグネームが上がってきました、うん、すごいもんやっぱり、はいうん、あとはこれがなんだろうなオリンピックも意識するっていうことも重要、はい、でやっぱりオリンピックのチームで戦うことも伸びると思うけど相当良かったんじゃないですかこれだって。でしょはいえでしょはいあとは板倉もそうでしょ出てなかったけど三好は違うか三好もそうかお堂安もそうでしょ堂安も違うかほらすごくない日本代表、はい、アンダー24になるのか4え今若い子たちやっぱすごい出てきてますからね、うん、だけどこういったちょっとトップの経験をさせていくっていうことによってもしかしたらこれはなんかその前振りだったんじゃないのかなみたいなねオーバーエイジでこう柴田さん帰ってくるみたいななんか感じあるよね,ねそれ今オーバーエイジのことも聞いてみたいなって思ったんですけど、うん、かなあ、はい、柴崎選手でここの絡みをどうさせるかって時にも結構あるんじゃないですかもしかしたらこういうとこ,ここもだってこれもそうだよここ大きいなやっぱりどう考えてもまあこれだからちょっと森保監督の目指すサッカーのキーワード化っていうのはちょっと宿題だな宿題うんまあ逆に言うとみんなもにも聞いてみたいよね、うん、見てる人たちもねそ,うですその私、うん、さっきカメレオンでどうですかっていうねあのカメレオンサッカーだよねはい自由だからいろいろ変わったりいろんなことが対応ができるっていうね、はいいろんなオプションを持ってるってことで、はい、ちょっと僕はそれに対してちょっとカメルーンでちょっと弱ちくねえか少しみたいな<笑>カメルーンに失礼なんだけど、はい、対戦したカメルーンじゃなくて<笑>カメルーンカメレオンカメレオンだよカメレオン強くない俺がしたらレインボーマンじゃねっていう話をしたんだよねレインボーマンって知らないでしょそうなんだろう、うん、レインボーマン知らないよ<笑>インドの山奥でってやつなんだけど、まあ、カメレオンみたいな感じの<笑>はい仮面ライダーみたいなのがいたんですよ。ちょっと前に。はい。あのふざけた話じゃなくて。<笑>ちゃんとここは。こうキーワード化していくこともね。うん、あの。ファンの皆様にわかるし、はい。見方っていうことでもつながると思うので。うん、ただなんとなく今日見てきた中で言うと。その。いつもその設定があの十六っていうことを忘れず、はい。チームを作っていかなければいけないっていうことでも。うん守備のベースっていうものはきちっと持っていこうっていうその中にいくつかの守り方っていうものがきちっと持たれてるっていうところまではなんかすごくこの2試合で見えてきたかなと思うのでその辺がヒントにはなってくるのかなと思いますけどもね、はいうん、システムって多分表向きにはこうメディアを通してじゃあスリーバックとかフォーバックとかっていう方が分かりやすいんだけど機能優先だと思うんだよね。うん、だから途中には3バックになってたもんね、うん、い
こうこっちは上がってたらなんか今これ上がってたら森はスロバックに入ってたもんなだからこういう変則4バックなんだけどよりこう両方とも高い位置を取るんじゃなくてってことになったらそれができるわけだからけど一回カメルーン戦でやったから多分あれがなんとなくこう3の位置みたいな把握はできたと思うんだけど、うん、そういう意味ではやっぱカメレオンカメレオン、うん、相手もあれさっき2だったのには3かいみたいな、うん、解説者もねそうでしたねちょっとどっちだろうみたいな感じ、はいなわけだからね。だけど昨日重視がそうさせてるんだと思いますけどね。うんうん、ここをやっぱつい一回並べてみることって一回もないんじゃないかな。多分。俺ななんでこうツーに並べた方がいいかっていうと、こうなるとこのセンターバックが前狙えなくなるんだよ。でこれ引っ張ることによってここが開くんだよ。ここを生かしたいからここのいい選手がいるわけじゃないけど前一個上げちゃうと人が少なくなるじゃんここの送る人数がけど引っ張ることによって俺少なくてもここ開けることの方が重要かなと思うわけそれを今日コートジボールやったじゃんツーにしてここを少しでも下げてここを開けたじゃんそういうのをやらないとここ開いてこないんじゃないかなっていう時間帯がいくつか見えてきたりとかするのそうだから鎌田がもらえるところをその役目として南野だけでは結構大変かなっていうふうに思ったシーンもあるわけだ、ね、そういうオプションもあったりとかすると結構ストロングのポイントを結構使えるっていう仕組みになるかなあそこの変化もあってもいいかもしれないですねちょっとコピーライターとして考えてからにしようかなこの,このキーワードをねそのあのキーワードの、まあ、意味として含まれたいのがまあ変幻自在というかそうそうそういろんな形を作れるっていう意味合いですよね、うんうん、そうなってくるとさちょっとメキシコとかさチリとかさあの辺の感じになってこない、うん、雰囲気的に言うと、うん、そこで考えてみましょうよ、はいうん、あの生配信もできるようになったんでみんなでちょっとこうやり取りしながらも,、うん、もしかしたら受け付けてやりましょうで,、ね、ですかね組み合わせ吉田のここの二枚が強いがゆえにサイドがいけるんですよね。いける。ですよね。うん、そのなんかもっとディフェンスに守りってことになってるここがいけることとここがこう揃うことによってさらにサイドがいけるようになるっていう。うん。うんうん、だけど今日は少しその警戒もさ行き過ぎちゃうとここはどうしても絶対取られるわけだから残しながらこの高さよりはそんなに上がらない程度でいく。けど行かないときには前回は前回は行かなかったけど柴崎は行ったでしょ、うん、サイドバックより高い位置に柴崎は行ったでしょ、うん、これだと人数バランスは取れるんだよね、うん、これも同じように行っちゃって行っちゃっただともう人数バランスが崩れるから完全にひっくり返されるんだよねこういうのを選手たちがボールのある位置からボールラインを基準に超えてる選手が何人いるのかボールラインを後ろに何人いるのかっていうことは即座に分かって動かないとリスクになるってことこれがきちっとできてるんだよねみんな今。それやってんのはこ,こ,のこういうこの人たち、うんうん、どっちもなんか両サイド両方上がってバランスが3バックの日頃に入ってどっちも納得ないそれもできるけどそれはやらないよねけどカメルーン戦はあったんじゃないカメルーン戦は両方とも結構高かったよね高くしろっていうんじゃなくてうんその分えー、っとね中山君が少しここに見て縦関係になったんだよこうなったけどこうなった時に割とこの辺って帰ってきたからいいけどさこの選手がここまで帰ってくるってことにしちゃうと今度出てくるの結構大変になるんだよね、うん、どっちを取るかな今まではこういうやり方してたんだよねずっと南アフリカの時も松井大輔とか結構頑張って戻ってきたりとかしてでこの間も南アフリカも割と乾も荒口も頑張ってきたってだけど今日のこの形にすると前に出てく感じじゃないですか戻らされるようになる、ね、そっちの方が多分攻めに力を使えるようになる守れてて攻めに力を使えるっていう狙いは森保監督にはあるなっていう感じしますよね、うん、さあということで北澤さん、はい、カメルーン戦そしてコートジボール戦ありがとうございました,した解説お疲れ様でしたいいえ助かりましたよ
いやあもう。うまいじゃないですか。そのなんかこうカメルーン戦よりもなんかその、はい、こう仕切りがなんかうまい感じで練習。だって画面ないんだよ。試合行ってるの見えてる中見えてない中でやっていくんだって。はい。結構大変だと思いますよ。私的にはちょっとね。あのもっともっと<笑>最初ってもうねエルゴラスト広げちゃってたからねすげえなとか思うよねなかなか頑張るなみたいな感じですよね<笑>負けず嫌いなのが出てしかも考えてきたんですけどドアスレしましたとかね言っちゃったりとかするからびっくりしますけどねすごい考えてきたんですけどドアスレしましたでしょ<笑><笑>そういえば今お話聞いてる中であのカメレオンに変わるの一個思いついたんですけどこんな話をしてる中で思いつくのがカメレオンから第二弾次なんでしょうはいキャンバススタイルっていうのはどうですか。何色にも。何色でも。はい。微妙。どうなんでしょうね。皆さんね。スタッフさんが微妙そうな顔してるんで微妙だと思います。わかるよね。こう喋っててさ。はい。みたいな顔するもんね。はい。下下向いたからみんな。はい。下向いた。下向いたから違うってことだと思うんですよ。すごい下向いてる。<笑>多分また出てくるんじゃないですか。はい、うん。ちょっと引き続き考えます。はい。はい、お願いします。皆さんもお願いします。お願いします。北澤さんありがとうございます。さあ,さあ、以上、キイちゃんでした。<笑>やって言ったんだ。<笑>正しくはキイチャンネルです。はい、ありがとうございました。<笑>